अक्सर आम जिंदगी में लॉयर एडवोकेट बैरिस्टर अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल लीडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इत्यादि के बारे में सुनने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है परंतु क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या अंतर होता है क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम हैं? क्या अटॉर्नी सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक होता है इसी तरह के प्रश्नों को और शब्दावलियों को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं लॉयर किसे कहते हैं लॉयर या वकील वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है जिसने एलएलबी की डिग्री ले ली हो वह लॉयर बन जाता है लेकिन उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है जैसे ही वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परीक्षा पास कर लेता है तो वह कोर्ट में केस लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है आइए आप जानते हैं की एल क्या है एल को लीगम बैकलियोरस जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है यानी बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं बारहवीं क्लास के बाद या स्नातक करके भी बच्चे लॉ विकल्प को चुनते हैं और कानून से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं इन्हें वकील कहा जाता है अब जानते हैं एडवोकेट के बारे में एडवोकेट को अधिवक्ता अभिभाषक कहा जाता है यानी आधिकारिक वक्ता जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है यही आपको बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ है पक्ष लेना एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है एडवोकेट बनने के लिए कानून की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है बैरिस्टर किसे कहते हैं अगर यही लॉ की डिग्री कोई व्यक्ति इंग्लैंड से करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही लौटे थे यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह का वकील होता है जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है एडवोकेट होने की क्षमता रखता है जिसने बी की परीक्षा को पास किया हुआ है और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से विक्टिम का पक्ष लेता है और कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं सी का सेक्शन 24 के दो यू में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जांच समाप्त कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्ज शीट दायर की हो सरकारी वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामले के सभी तथ्यों दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रस्तुत करे ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके लीडर किसे कहते हैं अगर यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो बन जाता है प्लीडर इसे अभिवचन करता भी कहते हैं प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोर्ट 1908 में धारा दो सात के तहत एक सरकारी याचिका करता भी मिल सकता है जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोर्ट 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी प्लीडर होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता है और अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है यही आपको बता दे की प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता 
एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है एडवोकेट होने की क्षमता है और अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है तो वह महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बन जाता है संविधान के अनुच्छेद छिहत्तर के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है यही आपको बता दें कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है सोलिसिटर जनरल कौन होता है अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है एडवोकेट होने की क्षमता है और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो उसे सोलिसिटर जनरल कहा जाता है वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और सोलिसिटर जनरल को चार अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है भारत में अटॉर्नी जनरल की तरह सोलिसिटर जनरल और विधि अधिकारियों नियम उन्नीस के संदर्भ में भारत में सोलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और उनकी ओर से पेश होते हैं हालांकि अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद छिहत्तर के तहत एक संवैधानिक पद है सोलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक है अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है उम्मीद करते हैं कि अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि लॉयर एडवोकेट लीडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल सोलिसिटर जनरल इत्यादि शब्दावली में क्या अंतर होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें जागरण